comprinhas de pintura de cabelo no impulso do surto. Isso mesmo, euzinha aqui. Olá, gurias e guris, tudo ok? Espero de coração que sim, para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Luciana Della Vega e aqui eu abordo junto com vocês os assuntos do mundo da beleza. Hoje é as minhas comprinhas, porque olha como está meu cabelo, eu venho passando aqui uma fase, eu já contei e tal, tá o link aqui no card e eu ando com uma vontade assim de mudar meu visual, vocês são muito queridos e estão conseguindo aí colocar um pouco de juízo na minha cabeça, mas o impulso continua, né, <risos> a vontade aqui tá incontrolável. E eu estava conversando com a minha sobrinha, que tá passando também por esse surto, e ela disse, tia Luciana, ela me chama de tia Luciana, ok? Tia Luciana, eu tenho tudo aqui em casa pra fazer essa mudança, eu posso fazer hoje. Nós não moramos na mesma cidade, mas a gente conversa o dia inteiro por WhatsApp. Eu respondi pra ela, eu é que não vou ficar humilhada, vou comprar as coisas tudo e vou fazer essa mudança também. Então, a gente tava combinando de fazer aí uma mudança juntas, né, de visual, porque, porque sim, gente, tá? Mas antes, né, deixa eu mostrar pra vocês uma comprinha assim que eu achei maravilhosa. Eu tenho um celular Moto G... Eu gravei esse vídeo de comprinhas antes do meu celular ser destruído na assistência técnica. Sim, esse celular que eu mostro agora no vídeo foi destruído numa assistência técnica. Gente do céu, até agora não consegui resolver e eu contei todo esse problemão que eu estou enfrentando nesse vídeo do inferno astral. Então, depois de assistir minhas comprinhas, passa lá e me dá um apoio, porque até agora eu não consegui resolver esse problema. Ele é Moto G6 Plus, se eu não me engano, eu sei que ele é 6 alguma coisa. Então, assim, ele não é novo. Ele já tem alguns anos e ele nunca me deu problema. Eu derrubei esse celular assim, à torta, à direito, graças a Deus, assim, ó, nunca trincou, nunca estragou. E ele supre muito bem as minhas necessidades, eu estou bem satisfeita, então por enquanto, por muito tempo aí, eu não vejo eu trocando de celular. Eu não sou daquelas que precisa estar com o celular do ano. Ah, lançaram um novo celular, não sei o que, eu tenho que comprar, eu tenho que ter. Tá funcionando? Tá, tá fazendo... <risos> tá entrando no WhatsApp, no YouTube, no Instagram. <risos> eu uso meus aplicativos, então tá bom. E ele tem uma câmera muito boa, tanto pra fazer vídeo, quanto pra tirar fotos. E ele tem... Bom, não é sobre o celular. Ele começou a apresentar um problema de carregar lentamente. Não carregava de jeito nenhum, ficava na noite inteira ali ligado na tomada. E nada dele de carregar. Eu até fiz um vídeo dando uma dica de limpar aqui para ele voltar a carregar de turbo, e por um tempo funcionou isso, mas agora não funciona mais. Eu fui passar uns dias na casa da minha mana, e ela também tem um celular moto mais moderno que o meu, eu usei o carregador dela, e o dela funcionou no modo turbo, o meu celular, começou a carregar no modo turbo. Então eu vi que era o meu, a minha fonte ali do carregador, que provavelmente estragou, só que eu tinha que dar um jeitinho. Então, aqui também, provavelmente, eu vou precisar fazer um conserto em breve. Mas tá funcionando, né? Tão colocando ali com jeitinho, com amor, e funciona. Eu fui atrás do carregador turbo da Motorola. Isso que eu queria contar pra vocês, assim, que eu achei bem interessante. Que eu fui atrás do carregador turbo da Motorola. E eu chegava nas lojas e pedia pra testar. E não ligava o turbo. Ficava sempre carregando lentamente. Daí, claro, eu não comprava. Na última loja em que eu estive, a vendedora disse pra mim, vamos testar o carregador da Samsung. Daí eu já fui negando, moça, eu tenho da Samsung em casa e não ativo o turbo. E a moça disse, tu não tem esse aqui. <risos> que no caso é esse carregador, eu vou deixar as imagens próximas aí pra vocês poderem ver. Gente, eu super recomendo esse carregador, porque ele é assim, mais que turbo, ele é foguete. <risos> ele é trem bala, foguete, tudo junto, ele... Carrega muito rápido e sim, ele carregou o meu celular no modo turbo, daí funcionou e eu comprei. Só que o seguinte, ele é modo C, claro, né, pra, aqui no celular, para ser compatível com o meu celular, mas aqui, ó, no ligar ele aqui na fonte, ele não é USB. Então aí eu estranhei um pouquinho, porque daí não, não dá pra eu usar no celular pra tirar as fotos, coisas assim. Se bem que eu não conferi ali no meu note se eu tenho essa entrada. Eu não sei que entrada é essa, ó. Eu vou deixar todos os detalhes aí pra vocês. Será que é C? Gente, é C. É o é, mesmo tamanho, a mesma coisa. Tanto pra pôr no celular quanto pra pôr na fonte. E esse carregador...
carregador me custou 250 reais. A gente foi uma facada. Eu não estava preparada para esse gasto, mas eu precisava carregar meu celular que não estava mais conseguindo. E daí foi um surto também para eu poder comprar. Eu comecei a mandar áudios para Patrícia e <risos> abri todas as minhas finanças. Patrícia, eu tenho isso, eu tenho isso aqui, eu tenho. Mês que vem eu tenho isso, no outro mês eu tenho aquilo. Isso aqui é Patrícia, o que, que eu faço? Patrícia surtou junto comigo. <risos> mas eu vi que que eu podia, assim, comprar e eu precisava, senão eu ia acabar ficando sem celular, né? Que ele ia descarregar, não, não ia ter mais carga. Provavelmente, eu vou ter que consertar essa parte aqui também. Eu tive numa assistência técnica, onde eles me deram o valor de 160 reais, bem mais barato do que o carregador. Mas eu fiquei assim, como que eu vou entregar um celular que tem aplicativo de banco, aplicativo do YouTube... Uh, um monte, minha vida tá aqui e eu não sei. Como é que vocês fazem quando vocês precisam levar o celular pro conserto, gente? Eu, eu, eu tô assim, eu, sem saber o que fazer. Pois, muito bem, agora vamos às tinturas. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Então, eu e a Patrícia surtamos, eu dei uma boa enlouquecida... Eu dei uma boa enlouquecida na Patrícia, nesse negócio de Patrícia gasto, não gasto, mas o que eu faço, se eu não comprar, se eu comprar, e papapá. A gente enlouqueceu juntas. E daí veio o surto, né, que nós duas já estávamos, assim, numa fase uh, insatisfeita com o nosso cabelo. Mas, assim, não só de insatisfação, mas de momento de vida. Sabe quando chega no momento de vida que talvez tu precise de uma mudança? É o que está acontecendo comigo e com a Patrícia. Então eu já tava na rua, já tinha gastado todo esse dinheiro, né? Já tinha levado a facada, daí eu digo, tá, o que, que é um pum pra quem já tá... Então comprei a tintura. Eu vou mostrar aqui a tintura, mas eu não sei, acho que eu não vou mostrar a numeração. Mas pela cor da caixinha, quem entende já sabe... Qual é a nuance, o que, que eu vou fazer no meu cabelo? Sim, eu vou fazer. Vocês tentaram com muito empenho por juiz na minha cabeça, mas tô decidida, eu vou fazer. Então, se tu não é inscrito ainda nesse canal, se inscreve, ativa esse sininho medonho, confere aí tu que é inscrito, se o sininho medonho tá ativado, porque nos próximos vídeos, logo, logo agora a seguir, não vai demorar muito, vai vir esse vídeo de pintando o cabelo com essa tintura aqui. As tinturas eu paguei... Não é esse valor. Ah, não tô, com a, não tô com a notinha aqui, mas eu tenho a nota, eu vou procurar e deixo a informação aqui no vídeo. Mas foi R$35,00 e alguma coisa cada caixinha da tintura. Comprei junto. Não está aqui, mas eu também vou deixar imagens aí, porque eu já levei lá pra guardar com os meus outros produtinhos de produtos de cabelo. Comprei uma ampola de semidilino, porque né, o cabelo tá precisando de toda a ajuda possível. E semidilino, esse em particular, porque eu sei que tem outros em outras colorações, tem roxo. Tem um roxinho, mas o que eu conheço, o que eu uso é esse azulzinho. E, gente, dá aquela recuperada, assim, que o cabelo fica no mesmo toque, gostosinho, desde a raiz até as pontinhas. Ai, gente, voltei, achei, tava aqui sim, perdida aqui no meio da minha bagunça. Aqui. Ah, é? Como é que é aqui? Essa ampolinha de semi de lino da Alfa Parf, como eu falei, paguei 14,90, tipo 15 reais. Cheguei na lojinha aqui do bairro, 11. O semi de lino eu paguei 14,90, isso, lá na, mais pro centro. E agora eu fui na loja de produtos para o cabelo aqui, perto do meu bairro, e a mesma ampola estava R$11,00. Então, assim, é. Aqui nessa loja perto de casa, não tinha essa nuance da Ibra. Por isso eu comprei na loja lá, mais no centro. Só que na loja lá, mais no centro, não tinha água oxigenada. Então, eu tive que ir agora de novo na lojinha aqui do bairro para comprar água oxigenada. Comprei duas 30 volumes e... Tava R$2,90, R$12,90 cada uma. Eu posso estar meio atrapalhada, gente, mas é que eu tô meio eufórica com essa decisão que eu tomei, que hoje mesmo eu vou atacar essa tinta no cabelo. Então, mais uma vez, ative esse sininho aí, fiquem de prontidão, que tem vídeo de pintando cabelo aqui no canal, muito em breve, e eu sei o quanto vocês gostam desse tipo de vídeo. Deixa eu ver se eu não deixei nenhuma comprinha pra trás. Não, é isso. 
Então, muito obrigada para quem me acompanhou até aqui. Deixe um comentário de desejo de boa sorte, porque tem que ver se eu vou gostar de me ver com essa nova cor, né? Aí eu acho que sim. Fiquem todos com Deus, se mantenham saudáveis. Beijinhos e até o próximo vídeo. Ah, e não esquece de passar nesse vídeo aqui do Inferno Astral para entender direitinho todo esse rolê do meu celular sendo escangalhado, destruído na assistência técnica. Gente, me digam o que, que eu faço.